আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি ওবায়দুল হক আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আর একটি নতুন টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা সিএসএসের মাধ্যমে গ্রিড সিস্টেমের কাজ দেখব মূলত কীভাবে গ্রিড নিয়ে কাজ করা যায় সিএসএসের মাধ্যমে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এটা অনেকটা অটোমেটিক কলাম তৈরি করার জন্য আমরা যেমন আমরা কলাম দেখেছিলাম সিএসএসের মাধ্যমে তো ব্যাপারটা অনেকটা এরকম কিন্তু এখানে অনেক আরও অন্য অন্য অনেকগুলো কিছু এক্সট্রা ফিচার আছে তো চলুন আমরা শুরু করছি এখান থেকে আমরা সাবলাইম টেক্সট ওপেন করে নিচ্ছি এখানে আমরা কলাম নিয়ে কাজ করেছিলাম গত দিনে আপনারা জানেন আমি একটু ব্রাউজার ওপেন করে দেখছি এই তো এই হলো কলাম তো আমি এগুলোকে ডিলিট করে দিচ্ছি আমার এগুলো দরকার হবে না আমি এইটাকে এখানে রেখে দিচ্ছি ওকে এগুলো দরকার নেই আমি একটা রাখবো এখানে কারণ এ আপনারা জানেন এগুলো রেসপন্সিভ মিডিয়া মিডিয়া আমরা ইউজ করেছিলাম রেসপন্সিভ ডিজাইনের জন্য মোট কথা ছোট বড় যে ডিভাইস আছে সেই ডিভাইসকে ডিটেক্ট করার জন্য মূলত মিডিয়া ইউজ করা হয় সিএসএসের মাধ্যমে ওকে তো এগুলো আমরা এখান থেকে রিমুভ করে দিব এটাও দরকার নাই এখন ঠিক আছে তো আমাদের একটা মেইন কন্টেন্ট লাগবে গ্রিড কন্টেন্ট লাগবে তো আমরা এখানে গ্রিড বক্স আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই গ্রিড বক্স এখানে ডিসপ্লে আমরা গ্রিড লিখে দিতে পারি অথবা ইনলাইন গ্রিড লিখে দিতে পারি দুইটার কী কাজ আমি এটা দেখাবো এই যে দেখুন ইনলাইন গ্রিড আচ্ছা এরপরে আমরা এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি গ্রিডের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিচ্ছি হালকা একটা কালার দিব এরপরে প্যাডিং ইউজ করব প্যাডিং ফাইভ পিক্সেল আর একটা বিষয় হচ্ছে গ্রিডের টেমপ্লেট লাগবে এবং এই টেমপ্লেট কত কলামের হবে সেটা আমরা এখান থেকে এইটার মাধ্যমে সেট করে দেব এই যে গ্রিড টেমপ্লেট কলাম এটা তো এখানে অটো যতগুলো দিবেন ততগুলো কলম সে তৈরি হবে অটোমেটিক ওকে আমরা অটো দিলাম আর একবার অটো দিলাম আর একবার অটো দিলাম তিনটা কলম হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আমাদের গ্রিড কন্টেন্ট গ্রিড বক্স দিয়েছি আমরা আরেকটাই নিব গ্রিড আইটেম গ্রিড আইটেম নিলাম ওকে তো আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিতে পারি এরপরে এর একটা বর্ডার দিতে পারি তো আমরা বর্ডার ইউজ করছি বর্ডার অন পিকজেল সলিড রেড ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করছি ব্যাকগ্রাউন্ড সি ইউজ করছি যেহেতু এটা ডি ইউজ করেছি আর একটু হালকা অ্যাশ কালার জন্য সি ইউজ করছি ওকে আমরা এখান থেকে আমরা অনেক কিছু দিতে পারি টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার করে দিব টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার ওকে মোটামুটি এইটা একটা ই হয়ে গেল তো এখানে আরও কিছু কাজ আছে এখানে আমরা গ্রিডের একটা গ্যাপ দিতে পারি তো আগে আমরা একটু এই স্টেমেলে প্র্যাকটিস করে তারপরে এই বিষয়টা এখান দিচ্ছি তো প্রথমে গ্রিড বক্স তার ভিতরে গ্রিড আইটেম তো আমার ডিপ গ্রিড বক্স এরপরে ডিপ গ্রিড আইটেম এখানে আমি যেখানে কিছু লিখতে পারি অনলাইন স্কুল তো যেহেতু আমরা তিনটা কলাম করেছি এখানে যে অটো তিনটা অটো আছে তিনটা কলাম হবে তো আমরা অনেকগুলো এখান থেকে ই নেব এখন আমরা এটাকে একটু ব্রাউজার দোকান করব দেখুন অটোমেটিক তিনটা কিন্তু একটা কলাম তৈরি হয়েছে ঠিক আছে অটোমেটিক ওকে তো আমরা এখন যদি এইটা অটো 
আবার করে দিই এখান থেকে একটু ফন্ট সাইজটা বড় করে দিই ফন্ট সাইজ আমরা এখানে বড় করে দিই ফন্ট সাইজ 24 পিক্সেল এরপরে এখানে একটু প্যাডিং দেব প্যাডিং প্যাডিং 10 পিক্সেল তো এই বর্ডারটা অন্য একটা বর্ডার দিতে পারি যাই হোক ওইটা বর্ডার আমাদের দরকার নেই এইখানে আমরা যেটি ইউজ করব তো এটাকে আরেকবার একটু দেখিয়ে দেই এটা আমরা যদি অটো আরেকটা তৈরি করে ফেলি তাহলে যেটা হবে সেটা হলো এখানে চারটি কলাম তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই হলো বিষয় এইভাবে আমরা যত অটো বাড়াবো এখানে তত বাড়তে থাকবে আচ্ছা আরেকটা বিষয় দেখাতে চেয়েছিলাম সেটা হলো এই যে ইনলাইন গ্রিড আর একটা হলো নরমাল গ্রিড তো ইনলাইন গ্রিড মানে হলো এটা অটোমেটিক ওয়াইড এটা হলো যতটুক পর্যন্ত কন্টেন্ট থাকবে ঠিক ততটুক পর্যন্ত ওয়াইড থাকবে আর যখন আমরা ডাইরেক্ট এটা গ্রিড করে দেব ডিসপ্লে গ্রিড করে দেব তখন এটা হান্ড্রেড পারসেন্ট ওয়াইড হয়ে যাবে তো এই হলো বিষয় দেখুন হান্ড্রেড পারসেন্ট ওয়াইড তো এখন আমি যতগুলো ওয়াই অটো দিই বা যতগুলো কলামই তৈরি করি না কেন এটা হান্ড্রেড পারসেন্ট আমার যে গ্রিড থাকবে সে গ্রিডের ভিতরে এগুলো হবে ঠিক আছে তো এই হলো বিষয় তিনটা তিন ছয়টা সাতটা হয়েছে তা আমরা চাইলে কিন্তু এখানে আর একটা করতে পারি কোনো সমস্যা নেই আটটা তো এই হলো বিষয় আমরা এই এটা করলাম এরপরে আমরা এখানে আর একটা বিষয় করতে পারব সেটা হলো যে এই যে গ্যাপগুলো আছে এই গ্যাপগুলো আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারবো ঠিক আছে আমরা এটা এখান থেকে এই যে গ্রিড বক্স মেইন আইটেম যেটা সেখান থেকে আমরা এই বিষয়টা করতে পারবো তো আপনাকে যেটা করতে হবে তিনটা ইউজ করতে পারেন মল হচ্ছে একটা গ্রিড গ্যাপ এইটা দিলে ওভারঅল সবার জন্য গ্যাপ ইউজ হবে তো আমি যদি এখানে টেন পিক্সেল ইউজ করেই দেখুন এই যে একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে ঠিক আছে এখন আমি যদি এখানে এরকম গ্যাপ বাড়াই দিই তাহলে তো বা এখানে বাড়বে সেটা সমস্যা না আমি অন্য আর একটা বিষয় চিন্তা করছিলাম দেখুন এখানে বাড়বে এটা কোনো সমস্যা নেই তো আমি এখানে আরও কিছু কন্টেন্ট করছি দেখুন এখান থেকে চারবার দিয়েছি তো এখানে সভাপতি চারবার হবে চারবার পাঁচবার সমস্যা নেই তো এখন এই যে গ্যাপটা আছে এই গ্যাপটাকে যদি আমি এটা তো কলাম এবং এটা হলো রো তো আমি চাই যদি যে স্পেসিফিক এই শুধুমাত্র রোর যে গ্যাপ থাকবে সেটা যদি আমি কম বেশি করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে তো এখানে আমরা যেমন এই গ্রিড গ্যাপটা দিয়েছি বিশ পিকজেল তো আমরা এখানে আর একবার একটা ই দিব গ্রিড গ্যাপ দেখুন এই যে রো গ্রিড রো গ্যাপ ঠিক আছে তো আমি এইটাকে যদি টেন পিকজেল করে দিই টেন পিকজেল করে দিলে এই যে দেখুন এখান থেকে এই যে এটা কিন্তু রোয়ের যে গ্যাপগুলো সবগুলো রোয়ের গ্যাপগুলো কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে তেমনিভাবে আমরা যদি এখানে গ্রিডের যে কলাম আছে সেই কলামের যদি গ্যাপ আমরা চেঞ্জ করে দিতে চাই গ্রিড গ্যাপ এই যে কলাম গ্যাপ তো এটা যদি আমরা এখন পাস করে দিই পাঁচ পিকজেল করে দিলাম পাঁচ পিকজেল করে দেওয়ার সাথে সাথে এটা কিন্তু পাঁচ পিকজেল হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন এই দুইটা দেওয়ার সাথে সাথে এইটা কিন্তু আর কোনো কাজে লাগবে না ঠিক আছে এটা কখন কাজে লাগবে কোথায় এই যে এই সাইড দিয়ে যে ইয়ে আছে সেইখানে কাজে লাগতেও পারে নাও লাগতে পারে তো এ যখন আমরা এই দুইটা ইউজ করব তখন আর এটা রাখার দরকার নেই এটা মাথায় রাখলে হবে তো এইটাকে আমরা যদি এইভাবে ডিলিট করে দেই এখন যদি এটা ডিলিট করে দিই এখানে বিশ পিকজেল তো আবার যদি এখানে দশ পিকজেল করে দেই ঠিক আছে তাহলে প্রথমটা কিন্তু আমাদের কি ছিল এই যে দেখেন প্রথমটা ছিল আমাদের বিশ পিকজেল বিশ পিকজেল মানে হলো এই যে রোটা আমরা দিয়েছিলাম কত রো এর গ্যাপটা বড় তো এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে এটা হলো রো এবং এটা হলো কলাম তো এইভাবে আমরা দিতে পারবো আলাদা আলাদাভাবে স্পেসিফিক যদি আমরা কলাম গ্যাপ তারপরে গ্রিডের রোয়ের গ্যাপ এগুলো যদি করতে চাই তাহলে আমরা আলাদা ওইভাবে দিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই এবং এই গ্যাপগুলোরও আবার ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা দিয়ে দিতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড মানে আমরা যখন এই যে এইটা গ্যাপের যে কালারটা এই কালারটা এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে কিন্তু এইটা ইউজ হয়েছে তো আমি এটা যদি কালো করে দিই 
कलो कर बीस कर दीची जाते देखते सुंदर लगे तो ये मेन जो कन्टेंट छो से जो गैप्ट आई से गैपटा क्योंकि ये ठीक है तो यही हलो विषय तो आशा करा बुझते ग्रीड सिसटेम तालोले जेटा करते हलो मूल एक ग्रीड बक्स जेटा मूल कन्टेनर और एक आईटेम तो ये आईटेमगुल्बा ये कंट्रोल करते हैं टेक्सटाइल एंड सेंटर फंड सज और अनेक किस अपनी इन्हें कलर दिए दीते शुद्ध कलर यूज कर लेने कलर ग्रीन जी कर दी तलर यूज करतेब जेहतु आप बैकग्राउंड रेखे कलो रेखे तो सदा कर दीते एक देखते सुंदर हो तो जैक ये मुख्य उद्देश्य ना हमारे मुख्य उद्देश्य जो ग्रीड सिसटेम अपनारा बुझते यटाई उद्देश्य तो ये जे इटा देखो ये क्योंकि एक स्क्रल बार तैरि तो आप जो अटोमेटिक करतम तेल क्योंकि सिसटेम होतना तो अपन के देखान जो ये रेखे ये अपनारा देखे तो एन जो डिवाइसा छोटो पाई तो ग्रीडगुल कमे आसा कि करब देख एन आत आठटा कलम आ दुई तीन चार और चार्ट आठटा तो हमें जो करते हैं से ग्रीड बक्सर ये क्लसटा डिक्लेयर कर बाकी सब किस सिसटेम एक ही थको अपनी चाहिए ग्रीड गैपर जो गैप आता कमिए दीते समस्या नहीं बैकग्राउंड कलर चेन्ज करते तो यत किस कर दरकार नहीं शुदुम्र ग्रीड बक्सर ये अटो जो कलम आई कलम चार्ट कर दीब ठीक है जो हमारे तीन सौ तीन सौ ना इन्हें पाँचो कर दिल पाँच पिक्जेल नीचे जख ही आसें तक कि चार्ट कलम हो जाए ये क्योंकि अलरेडी एन क्ज कर देखो एखन थे एक रिफ्रेश दीची रिफ्रेश दे देखो ये क्योंकि एक् चार्ट चार्ट कलम आखन ये बड़ो करब ये बड़ो करारे साथ ही क्योंकि ये पर्यत तो डिवाइसा के आो छोटो यूज करते हैं जमन ये हलो पाँच तो ये छः पंचाश दिए दीब सतशो पंचाश दिए दीब जो सतशो पंचाशे नीचे जख ही आस तक कि चार्ट धरवे एरपर ये आक बार कपि करब जाते दुईटा धरे कौन से जो साढ़े तीन सौ पिक्सल नीचे आसे तक ये क्यों दुईटा धरवे तीनटा दी दीते समस्या नहीं रिफ्रेश दीची देखें ओके तो एन एक बार छोट बड़ो करी देखो ये चार्ट तो दुईटे धरसे ना हमारे डिवाइसा ये और छोटो है तो आप जानी जो इटी क्यों छोटो बड़ो करते हैं अपनाराओ जान कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करब कंट्रोल शिफ्ट एम ठीक है तो आप एखन थे एक छोटो बड़ो कर ले विषय बुझते पर देखो ये खेल करें ये एखे हमारे हेलो डिवाइस वाइट ये वाइट और ये हाइट तो ये देखो आप छोटो बड़ो कर तो हमारे स्क्रल बार कतटुकू आस देखे नीले परि तो ये साढ़े आठशो कर देव इटा साढ़े आठशो कर दिल साढ़े आठशो करार साथे साथ चार कलम चले आसें और ये तो हमें साढ़े चार सौ कर दिल साढ़े चार सौ कर साथ साथ कई कलम आसें एन ये एक बार रिफ्रेश दीची ओके तो ये बड़ो जो फुल वाइड डिसप्ले पा तक ये ये जो आठशो पिक्जेल नीचे साढ़े आठशो नीचे नामे चले आस तक ये चार कलम पा एखे खेल कर चारशो चल्लिस ये जख चार आठशो चल्लिस सरि आठशो चल्लिस उपरे चले जाए तक ये कि आठ कलम विभक्त एरपर जो आप चार नीचे साढ़े चारश नीचे चले आसब देखो एखान तक ये दुई कलम आसें तो ये जी छोटो करी को समस्या नहीं जी छोटो कर दी तेल क्यों करते हैं इटा के एक कपि पेस्ट कर आढ़ाई पिक्जेल जो है तक ये आढ़ाई पिक्जेल सरि तक ये एक कलम चले आस तो यह हलो विषय तो एन जो इटे रिलोड दी एक बार देख तो एन ये पेज रिलोड नीचे एन जो इटे और छोटो करी देखो ये जो आढ़ाई पिक्जेल नीचे दुश बयाल्लिस तो ये नीचे जख ही चले आसे तक क्योंकि ये एक कलम चले आसे तो यह भाव क्यों रेसपन्सिव डि डिजाइनगुल क्ज कर ठीक है ये माथा रखते हैं तो एन जो ब्राउजार्ट के छोटो बड़ो करी तो बुझते पर 
তো যেহেতু এটা আরও ছোট হচ্ছে না সেই জন্য আমরা বাকিগুলো দেখতে পাচ্ছি না তো যাই হোক এখন কিন্তু আর এই যে নিচে যে স্ক্রল বারটা ওইটা কিন্তু আর নাই ঠিক আছে এটাই কিন্তু রেসপন্সিভ ডিজাইনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য যে কোনো স্ক্রল বার থাকবে না নিচে তো যাই হোক এই হলো বিষয় মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা গ্রিড সিস্টেমও দেখলাম এবং গ্রিড সিস্টেম দিয়ে কীভাবে মিডিয়া মিডিয়া দিয়ে আমরা রেসপন্সিভ ডিজাইন করতে পারি এই বিষয়টাও আজকে আমরা দেখে নিলাম তো আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন আপনারা যারা মিডিয়ার ক্লাস মিডিয়ার এই বিষয়টি বুঝতে পারেন নাই তারা অবশ্যই আমাদের মি যে মিডিয়ার ক্লাসটি আছে সেটা অবশ্যই দেখবেন দেখলে পারে বুঝবেন যে আসলে আমি কী করলাম কারণ হঠাৎ করে যদি আপনি এখানে আজকের এই ক্লাস দেখা শুরু করে দেন তাহলে কিন্তু খুব বেশি ভালো বুঝতে পারবেন না ঠিক আছে তো এই হলো বিষয় তো আজকে আর দীর্ঘায়িত করব না আমাদের চ্যানেলে আপনারা যারা নতুন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে পরবর্তী কোনো ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনার নোটিফিকেশনটা চলে যায় তো ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফিজ